സ്വഭാഷിതങ്ങൾ അധ്യായം ഏഴ് മകനെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുകയും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ നീ ജീവിക്കും എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൺമണി പോലെ കാത്തുകൊള്ളുക അവ നിൻ്റെ വിരലുകളിൽ അണിയുക ഹൃദയഫലകത്തിൽ കൊത്തിവയ്ക്കുക ദുശ്ചരിതയായ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് മൃദുല ഭാഷണം നടത്തുന്ന സ്വൈരണിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജ്ഞാനത്തോട് നീ എൻ്റെ സഹോദരിയാണെന്നും ഉൾക്കാഴ്ചയോട് നീ എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്നും പറയുക ഞാൻ വീടിൻ്റെ ജനാലയ്ക്കിൽ നിന്ന് വിരിക്കിടയിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കി ശ്രദ്ധഗതിക്കാരായ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിശൂന്യനായ ഒരുവനെ ഞാൻ കണ്ടു അവൻ വഴിക്കോണിൽ അന്തിവിനക്കത്തിൽ രാത്രിയുടെയും ഇരുളിൻ്റെയും മറവിൽ അവളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കുടിലഹൃദയായ അവൾ വേശിയെപ്പോലെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി അവനെതിരെ വന്നു അവൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവളും തന്നിഷ്ടക്കാരിയുമാണ് അവൾ വീട്ടിൽ ഉറച്ചിരിക്കാറില്ല തെരുവിലും ചന്തയിലും ഓരോ മൂലയിലും മാറി മാറി അവൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അവൾ അവനെ പിടികൂടി ചുംബിക്കുന്നു നിർലജ്ജമായ മുഖഭാവത്തോടെ അവൾ അവനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ബലികൾ സമർപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വ്രതങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു തന്മൂലം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാനായി ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ തൽപ്പം വിരികൾ കൊണ്ടും ഈജിപ്തിലെ വർണ്ണപ്പ കിട്ടാറുന്ന പട്ടുകൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ മേറ അകിൽ കറുവാപ്പട്ട എന്നിവയാൽ എൻ്റെ കിടക്ക് സ്വരഭലമാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രഭാതമാകുന്നതുവരെ നമുക്ക് കൊതി തീരെ സ്നേഹം നുകരാം നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൽ ആറാടാം എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ല അവൻ ദീർഘയാത്ര പോയിരിക്കുന്നു സഞ്ചി നിറയെ പണവും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുവാവിനെ തിരിച്ചെത്തൂ ഒട്ടേറെ ചാടുവാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവൾ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു മധുരമൊഴിയാൽ അവൾ അവനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു കശാപ്പ്ശാലയിലേക്ക് കാള പോകുന്നത് പോലെ ഉടലിനുള്ളിൽ അമ്പ് തുളഞ്ഞു കയറത്തക്ക വിധം കലമാൻ കുരുക്കിൽപ്പെടുന്നത് പോലെ പക്ഷിക്കെണിയിലേക്ക് പറന്നു ചെല്ലുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് അവൻ അവളെ അനുഗമിക്കുന്നു ജീവനാണ് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവൻ അറിയുന്നതേയില്ല ആകയാൽ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവളുടെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അവളുടെ വഴികളിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ അനേകം പേർ അവൾ കിരയായി നിലം പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അവൾ മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അസംഖ്യമാണ് അവളുടെ ഭവനം പാതാളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് മരണത്തിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു Chapter 7 My son, keep my words and treasure my commands. Keep my commands and live. My teaching as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister. Call understanding, friend, that they may keep you from another's wife, from the adulteress with her smooth words. For at the window of my house, through my lattice I looked out. And I saw among the simple ones, I observed among the young men a youth with no sense, going along the street near the corner, then walking in the direction of her house. In the twilight, at dusk of day, at the time of the dark of night, and lo, the woman comes to meet him, robed like a harlot, with secret designs. She is fickle and unruly, in her home her feet cannot rest. Now she is in the streets, now in the open squares, and at every corner she lurks in ambush. When she seizes him, she kisses him, and with an impudent look says to him, I owed peace offerings, and today I have fulfilled my vows. So I came out to meet you, to look for you, and I have found you. 
With coverlets I have spread my couch, with brocaded cloths of Egyptian linen. I have sprinkled my bed with myrrh, with aloes, and with cinnamon. Come, let us drink our fill of love until morning. Let us feast on love. For my husband is not at home. He has gone on a long journey. A bag of money he took with him. Not till the full moon will he return home. She wins him over by her repeated urging. With her smooth lips she leads him astray. He follows her stupidly, like an ox that is led to slaughter, like a stag that minces toward the net till an arrow pierces its liver, like a bird that rushes into a snare, unaware that its life is at stake. So now, O children, listen to me. Be attentive to the words of my mouth. Let not your heart turn to her ways. Go not astray in her paths. For many are those she has struck down dead. Numerous those she has slain. Her house is made up of ways to the nether world, leading down into the chambers of death.